డాక్టర్ గారు మా అమ్మ గత రెండు వారాలుగా మూత్ర సమస్యతో బాధపడుతున్నారు మూత్ర విసర్జనకు ముందు తరువాత మూత్రాశయంలో మంటగా ఉంటుంది మూత్రం కూడా చాలా తక్కువగా వస్తుందంట ఎందుకు ఇలా అవుతుందో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీరు చెప్పినట్టు మీ పెద్దవాళ్ళకి యూరిన్లో సమస్య ఉందన్నారు మంట పోసిన తర్వాత పైక ముందర తర్వాత మూత్రం కూడా ధార తక్కువగా వస్తుందంటున్నారు క్వాంటిటీ కూడా తక్కువ వస్తుందంటున్నారు జనరల్గా పెద్దవాళ్ళల్లో ఏంటంటే అండి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్లో కూడా ఇలాంటి సమస్య రావచ్చు అంటే మూత్రంలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి యూరిన్ మంట ముందు కానీ తర్వాత కానీ పోసేటప్పుడు కానీ రావచ్చు అట్లనే యూరిన్ ఎక్కువ సార్లు రావడం జరుగుతుంటుంది అంటే అరగంట గరంటికి గంట గంటకి అలా రావడం వస్తుంది అది రా అదే కాకుండా వస్తే ఆపుకోలేకపోవడం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి కొంతమందికి పొత్తి కడుపులో నొప్పి రావడం కానీ లేదా ఫీవర్ రావడం కానీ అంటే చలి జ్వరం లాగా వస్తుంది అంటే మనకు మలేరియాలో ఎలా వస్తుందో అలా సో మీరు చెప్పినట్టు తనకి పెద్దవాళ్ళలో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏముంటుందంటే మూత్రనాళం అనేది కొంచెం సన్నబడిపోతుందండి దాన్ని యురెత్రల్ స్టినోసిస్ అంటాము సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న టెస్ట్ ఉంటుంది దాన్ని యూరోఫ్లోమెట్రీ అంటాం సో దానిలో మనకు ధార నార్మల్ ఉందా అబ్ నార్మల్గా ఉందా అంటే సన్నబడిందా అనేది మనకు తెలిసిపోతుందండి సో ఆ టెస్ట్ ఒకటి చేయించాల్సి ఉంటుంది అలానే మూత్రంలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా మనం తెలుసుకోవాలి అంటే కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ దానిలో మనకు ఏదన్నా పస్సల్స్ అవి ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా ఉంటే దానికి యూరిన్ కల్చర్ అని చెప్పేసి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ అది మనకు ఆ కల్చర్కి ఏ మంచి మెడిసిన్ సూట్ అవుతుంది కల్చర్ అండ్ సెన్సిటివిటీ అంటాము అది చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ప్లస్ రెండోది ఏంటంటే ఈ యూరిన్ ఎప్పుడైతే ఆగుతుందో బ్లాడర్లో మనకు పోసిన తర్వాత చాలా యూరిన్ మిగిలిపోతూ ఉంటుంది అది మనకు ఒక అల్ట్రాసౌండ్ అని ఉంటుంది కేయూబి దానిలో మనకు యూరిన్ ఎంత మిగులుతుంది ప్లస్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ బ్లాడర్లోనే ఉందా కిడ్నీలో కూడా ఏదన్నా ఉందా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలా అదే కాకుండా ఒకవేళ మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే మీ మదర్ సో తనకి బ్లడ్ షుగర్స్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని కంట్రోల్లో ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవడం చాలా అవసరం అండి సో ఇందులో మనకు ఏదైతే ప్రాబ్లం తెలుస్తుందో సపోజ్ యురెత్రల్ స్టినోసిస్ ఏదైతే ఉందో అది కానీ బయట పెడితే అంటే మూత్రనాళం సన్నబడినట్టయితే దానికి చిన్న ప్రొసీజర్ ఉంటుందండి దాన్ని సిస్టోస్కోపీ అండ్ యురెత్రల్ డాలిటేషన్ అంటాము అది కాకుండా వేరే కారణాల వల్ల కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ వచ్చి ఉంటే దానికి యాంటీబయాటిక్ థెరపీ ఇచ్చేసి రాకుండా కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అది వాడుకుంటూ ప్లస్ ఒక్కోసారి పెద్దవాళ్ళలో పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఉమెన్లో ఈస్ట్రోజన్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తే మనకి ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుందండి అండ్ రేర్లీ కొన్నిసార్లు స్టోన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాంటి యూరిన్ మంట అనేది రావచ్చు సో అందువల్ల మనకు ఆ స్కానింగ్లో ఏదైనా కిడ్నీ రాళ్ళు కానీ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ కానీ ఉన్నాయా లేదా కూడా మనం స్కానింగ్ చేస్తే తెలిసిపోతుందండి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ అయితే మేము యాంటీబయాటిక్స్తో ట్రీట్ చేస్తూ అలానే ఆల్ఫా బ్లాకర్స్ కొన్ని మందులు ఉంటాయి అవి ఇస్తుంటాము ప్లస్ పెద్దవాళ్ళల్లో పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఉమెన్లో ఈ హార్మోనల్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ట్రోజన్స్ అనేవి రీప్లేస్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి యూరాలజిస్ట్ని కలవండి